Dzień dobry. A nie spodziewałeś się takiego powitania. Witam w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz, bo Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem bez zbędnego przedłużenia intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Dzisiaj pomówię trochę o ostatnich gatunkach, które Frontier Developments nam potwierdziło. Mianowicie są to dwa latające gatunki, Pteranodon i Dimorphodon. Zacznijmy może sobie od Pteranodona, jeden z największych gatunków latających, czyli rybożerny, masywny i potężny drapieżnik. Z informacji, które nam przekazano wiemy, że są one agresywne, tak więc jeśli oglądaliście mój poprzedni materiał, wiecie, że dinozaury mogą atakować wycieczki. Także sądzę, że Pteranodon również będzie je atakować. Co jeszcze wiemy? Ano to, że jest szczególnie agresywny poza ptaszarnią, więc będzie on atakować gości, a co najważniejsze ptaszarnie będą mogły zostać zniszczone i dinozaury będą mogły z nich uciekać. Ja na przykład chętnie zobaczę atak Pteranodonu w swoim parku, bo czemu nie? W sandboxie wszystko jest dozwolone. Środowisko musi być podmokłe, musi mieć towarzystwo, bo jest to gatunek stadny, a jak będzie samotny, to będzie zły i będzie agresywny. Cóż, jest jeszcze informacja, że będzie potrzebował dużej ilości miejsca i tu pojawia się pytanie, czy to oznacza, że otrzymamy ptaszarnie różnych wielkości, czy może będziemy mogli sami je w pewnym stopniu aranżować według naszego uznania? Czekam na więcej informacji w tej kwestii, bo nie ukrywam, temat jest dosyć ciekawy. To może teraz Dimorphodon. Wiele osób czepia się, że wygląda słabo, że tekstury nie takie, że powinien mieć jakieś protopióra. Po pierwsze pamiętajcie, że jest to tylko przedstawienie gatunku, który będzie w grze, a w finalnej wersji pewnie będzie on i tak się różnił od tego, co widzimy teraz. A po drugie to pamiętajcie, że one mają być podobne do tych, które widzieliśmy w filmie, a nie podobne do tych, które faktycznie kiedyś żyły. Ale do rzeczy. W sumie nie powiedziano nam o nim za dużo i nie mówię tutaj o faktycznej historii tego gatunku, gdzie i jak żył, bo tego jednak jest dosyć sporo, no ale nie o to chodzi w tym odcinku. Wiemy, że jest mięsożercą, ale jednak dosyć specyficznym, bo będzie się on żywił owadami. Znaczy rybami też, ale owadami? Dostaniemy paśnik z konikami polnymi, czy na środku ptaszarni będzie dyndać lep na muchy... Tylko taki już pełen much i będą miały szwedzki stół? Czas pokaże. Wiemy, że będą stadne, więc będzie trzeba załatwić im towarzystwo z ich gatunku. No chyba, że chcemy, żeby były agresywne i się wydostały na zewnątrz i atakowały gości. Tak samo jak w przypadku Pteranodona potrzebuje on dużej przestrzeni oraz wiemy, że na pewno docenią piasek. Czyli, że co? Nie będzie można ich trzymać razem z Pteranodonem? Jeden wymaga terenu podmokłego, a drugi wymaga piasku. Zapowiedziane zostało, że teren na jakim żyją dinozaury będzie... będą miały wpływ na ich poziom zadowolenia. Tak więc tych dwóch gatunków nie połączymy? No, chyba że stworzymy odpowiednio duży wybieg, to będziemy mogli zrobić pół terenu podmokłego i pół piaszczystego. A do tego potrzebna jest możliwość kustomizacji budynków, co jak wiemy ma być możliwe. No, bardzo dużo niewiadomych w tej kwestii, musimy poczekać na więcej informacji, a ja standardowo zachęcam do dyskusji na poruszony temat w komentarzach i czekam na wasze teorie w tej sprawie. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zasubskrybuj kanał, bo jak mówiłem na początku, ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.